ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்கூல் லெஸ் இன்றைக்கி நம்ம செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் சயின்ஸில் ஃபோர்ஸ் இன் மோஷன் லெசன் டூ அதில் உள்ள கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் அ பார்ட்டிகல் இஸ் மூவிங் இன் அ சர்க்குலர் பாத் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப்டர் ஹாஃப் அ சர்க்கிள் உட் பி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து சர்க்கிளர் மோஷனில் போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு வட்டம் போடுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஹாஃப் சர்க்கிள் பண்ணும்போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஹாஃப் சர்க்கிள் பண்ணும்போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைடு ரேடியஸ் பாதி இந்த சைடு ரேடியஸ் பாதி அப்படின்னா என்னது ஆர் ப்ளஸ் ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஆர் ஸோ டூ ஆர் தான் ஆன்சர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆஃப் அ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் கரெக்ட்லி யூனிஃபார்ம் மோஷன் யூனிஃபார்ம் மோஷன்னா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டு இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஆப்ஷன் பி என்ன அர்த்தம்னா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டிஸ்டன்ஸ் அதே தான் இருக்குது அதாவது ஒரு இருபது மீட்டர் கவர் ஆகிருக்குன்னா இருபது மீட்டர்லேயே தான் நிற்குது ஸோ வண்டி வந்து ரெஸ்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இதுவும் யூனிஃபார்ம் மோஷன் கிடையாது இது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலே அது கொஞ்சம் தூரம் கவர் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுவும் யூனிஃபார்ம் மோஷன் கிடையாது ஸோ த மோஷன் வே த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸஸ் யூனிஃபார்ம்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் டி இஸ் இ கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் சப்போஸ் அ பாய் இஸ் என்ஜாயிங் அ ரைட் ஆன் அ மெரிகோ ரவுண்ட் விச் இஸ் மூவிங் வித் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் இட் இம்ப்ளைஸ் த பாய் இஸ் அட் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒரு பையன் வந்து ராட்னத்தில் ஸோ இந்த கேள்வியில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து ராட்னத்தில் சுற்றுறான் ராட்னோன்னா மெரிகோ ரவுண்டு ஸோ அதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போகிறாங்க டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் போகிறாங்க ஸோ ராட்னம் சுற்றும் போது என்ன ஆகுனா இப்போ இதுதான் அந்த பையன் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேரக்ஷனில் போவாங்க அப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பையன் இந்த டேரக்ஷனில் போவாங்க இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பையன் இந்த டேரக்ஷனில் போவாங்க ஸோ தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் டேரக்ஷன் தோ த ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் டென் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் தான் ராட்னம் சுற்றுது ஆனாலும் இந்த டேரக்ஷன் வந்து மாறிட்டே வருது so when there is a change in direction we call it as acceleration so the boy is moving in an accelerated motion okayla he is moving with constant speed but there is a change in direction adanal change in velocity irukum so it is an accelerated motion from the given vt graph it can be inferred that an object is so idu vandu inga velocity nu irukku velocity by time வெலாசிட்டி பை டைமில் வந்து இட் திஸ் இஸ் என்னது இது வந்து யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அர்த்தம் ஓகேங்களா யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் இஸ் தி ஆன்சர் ஹவு கேன் வி இன்க்ரீஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா வி ஹாவ் டு லோவர் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பார்க்கலாம் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பிளேசஸ் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னாலே ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பிளேசஸ் அதான் அதோடய டெஃபினேஷனே செகண்ட் கொஸ்டின் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் ஆக்சிலரேஷன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் ஆக்சிலரேஷன் இஃப் த வெலாசிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ரீஸஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தென் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செட் டு பி இன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ரீஸஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னா பாசிட்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் இதுவே டிக்ரீஸஸ்னா நெகட்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் சொல்லணும் the slope of speed time graph gives velocity speed time graph vandu velocity kudukum velocity time graph na it will give acceleration so slope of speed time graph gives velocity fifth question in dash equilibrium the center of gravity remains at the same height when it is displaced neutral equilibrium the da vandu same height la irukum or porula nama uruti vittalum adhe adhaadha adu keela velama adhe samanilai la irukum அதுதான் வந்து நியூட்ரல் ஈக்லிப்ரியம்னு சொல்லுவோம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம் லைட் ட்ராவலிங் த்ரூ வேக்கும் வந்து ஹேஸ் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ஸ்பீட் ஆஃப் ஷிப் ஸ்பீட் ஆஃப் ஷிப் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏரோப்ளைன்லாம் வி மெஷர் யூஸிங் த யூனிட் நாட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் ஜாமெட்ரிக்லி ஷேப்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதை வந்து ஜாமெட்ரிக் சென்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டெபிலிட்
velocity or unit meter per second similarly acceleration or unit meter per second square length of a scale is me measured in meters speed of a aeroplane vandu not la measure pannuvom displacement by time is velocity speed by time is distance fifth row monitor paakalam answer very briefly Asher says all objects having uniform speed need not have uniform velocity. Give reason. That is, one person has uniform speed, but it has no uniform velocity. You can tell us that it is not uniform. You can tell us that it is not uniform. அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது நம்ம ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸில் பார்த்தா அதே இந்த ராட்னத்தில் போகிறது தான் அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பையன் வந்து மெரிகோ ரவுண்டில் ஹிஸ் கோயிங் இன் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் டென் மீட்டர் பர் செகண்டில் போகிறாங்க ஆனால் என்ன ஆகுது தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் டெரெக்ஷன் அந்த சேஞ்ச் இன் டெரெக்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்மளால் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் போகிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி அதே தான் இங்கேயும் சொல்ல போகிறோம் an object moving in uniform circular motion is moving around the perimeter of a circle with a constant speed though the speed of the object is constant its velocity is changing idhuve vandu velocity eppa change aagadun solluvom uniform speed la or 10 meter per second la or paiya apdi nera nadandam poran appadina enna artham appo avan vandu he is at uniform velocity nu sollalam uniform speed and uniform velocity nu sollalam idhuve avanga and circular motion make pannum bodhu there will be a change in direction that means there will be a change in velocity செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சஃப்ரியா மூவ்ஸ் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் இன் த சேம் டைரக்ஷன் ரீஃப்ரேஸ் த சேம் சென்டென்ஸ் இன் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் யூஸிங் கான்செப்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு மோஷன் ஸோ இது நம்ம போன சமில் பார்த்தா அதே தான் ஸோ இப்போ வந்து அவள் நேராக ஒரு பொண்ணு நடந்து போகிறா வித் சேம் ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் நேராக நடந்து போகிறாங்கன்னா டேரக்ஷனில் சேஞ்ச் இல்லை ஸ்பீட்லேயும் சேஞ்ச் இல்லை அப்போ அது என்ன சொல்லுவோம் ஷி மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி தேர்ட் கொஸ்டின் கரெக்ட் யோர் ஃப்ரெண்ட் ஹூ சேஸ் தட் ஆக்சலரேஷன் கிவ்ஸ் த ஐடியா ஆஃப் ஹவு ஃபாஸ்ட் த பொசிஷன் சேஞ்சஸ் பொசிஷன் சேஞ்ச் வச்சு நம்ம ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோமா தப்பு position change which enna solluvom velocity okayla velocity gives the idea of how fast the position changes velocity na enna the displacement than or porul inge irukku inge irundhu inda edathukku nagarnduchuna adha vandu enna solluvom rate of change of displacement which is velocity acceleration gives an idea of how fast the velocity changes ஸோ இது வந்து வெலாசிட்டினா என்னென்னு சொல்லிடுவோம் ஆக்சலரேஷன் ஏன்னா ஆக்சலரேஷன்னாலும் அவங்களுக்கு என்னென்னு புரியல அதனால் ஆக்சலரேஷன் கிவ்ஸ் அன் ஐடியா ஆஃப் ஹவு ஃபாஸ்ட் த வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் ஸோ அதுவும் சொல்லிடுவோம் வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் வெலாசிட்டி பை டைம் ஷோ த ஷேப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் ஃபார் மோஷன் இன் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் வரையணும் ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் டைம் போடுவீங்க ஒய் ஆக்சஸில் டிஸ்டன்ஸ் போடுவீங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து a bus moving with constant speed innonu vandu a car parked on the road side so park panna car na adu vandu rest la irukku nu artham page number 20 la answer irukku so car parked at rest vandu idu okayla inga pathinga idu vandu rest la irukku nu artham iduve uniform speed la poradhu inda inda graph time increase aagaga same distance adu cover panite varudhu okayla so idu vandu uniform speed செகண்ட் கொஸ்டின் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் யூனிட் டைம் ஓகேங்களா இதில் வந்து டெரெக்ஷன்ற வேர்டே வராது ஆனால் வெலாசிட்டியில் டெரெக்ஷன்ற வேர்டை மென்ஷன் பண்ணோம் வெலாசிட்டி இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் யூனிட் டைம் இன் அ கிவ்வன் டெரெக்ஷன் ஸ்பீட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் வெலாசிட்டியோட ஃபார்மில் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸ்பீட் வந்து ஜீரோவாக இருக்க முடியாது எப்போவுமே ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸ்பீட் ஜீரோவாக இருக்க முடியாது ஆனால் வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருக்கலாம் எப்போ இருக்கலாம் இப்போ ஒரு கார் வந்து போயிட்டு மூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே திரும்பி வந்துருச்சுன்னா என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோ தானே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பியும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் ஆரம்பிக்கிற இடத்துக்கே வந்துருச்சுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஜீரோ வெலாசிட்டி ஆஃப் அ மூவிங் பாடி கேன் பி ஜீரோ வென் இட் ரிட்டன்ஸ் டு இனிஷியல் பொசிஷன் ஸ்பீட் இஸ் அ ஸ்கேலா குவான்டிட்டி வெலாசிட்டி இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி வெக்டார் குவான்டிட்டினா ஒன்றும் இல்லை டெரெக்ஷன் டெரெக்ஷன் வந்து வி ஹவ் டு டேக் இட் இன் டு ஃபேக்டர் அதனால் இது வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் யூ மீன் பை கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் இருக்குது 
கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் எல்லாமே ஒன்று தான் என்னென்னா என் ஆப்ஜெக்ட் அண்டர் கோஸ் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் வென் த சேஞ்ச் அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் இட்ஸ் வெலாசிட்டி ஃபார் எவ்ரி யூனிட் ஆஃப் டைம் இஸ் த சேம் ஓகேங்களா ஸோ யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் பேஜில் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ இதுதான் வந்து யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கு த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ பாயிண்ட் த்ரூ விச் த என்டையர் வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்யர்ஸ் டு ஆக்ட் ஸோ இந்த அன்னிவன் ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வழியாக தான் என்டையர் வெயிட்டுமே வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெட்ரிக் ஃபிகர்லலாம் ஜாமெட்ரிக் சென்டரில் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கு ஸோ ஸ்டெபிலிட்டினா மெஷர் ஆஃப் பாடிஸ் எபிலிட்டி டு மெயின்டைன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம் இந்த ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம்ல இருந்து இந்த டயக்ராம் இங்கே முடிகிற வரைக்கும் எல்லாமே எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்லிபிரியம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் அபவுட் த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டு ஃபைண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் இல்ரெகுலர்லி ஷேப்ட் பிளேட் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கு ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து இர்ரெகுலர்லி ஷேப்ட் ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் கீதா டேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃப்ரம் ஹர் ஹவுஸ் டு ரீச் ஹர் ஸ்கூல் ஆன் அ பைசைக்கிள் இஃப் த பைசைக்கிள் ஹேஸ் அ ஸ்பீட் ஆஃப் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் கேல்குலேட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹர் ஹவுஸ் அண்ட் த ஸ்கூல் ஸோ கீதா வந்து சைக்கிளில் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் அந்த ஸ்பீடில் போகிறாங்க ஸ்கூலுக்கு வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் அது ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்டு டைம் டேக்கன் ஸோ இங்கே வந்து டூ இன்டு ஃபிஃப்டின்னு போட்டுற முடியாது இப்படி டூ இன்டு ஃபிஃப்டின்னு போட்டிங்கன்னா தப்பாகும் ஏன் இந்த டூன்றது மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டின்றது மினிட்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த யூனிட் செகண்ட்லேயும் இது மினிட்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடாது எதையாவது மாற்றணும் ஒன்று மினிட்ஸை செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லைட்டா இந்த செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கிறத நம்ம மீட்டர் பர் மினிட்னு மாற்றணும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த மினிட்ஸுன்றத செகண்ட்னு மாற்றிடலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா பெரிய வேல்யூலேருந்து சின்ன வேல்யூ கன்வெர்ட் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி பண்ணிங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் ஸ்பீட் இன்டு டைம் டேக்கன் அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் டூ இன்டு நைன் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மீட்டர் டூ கிலோமீட்டர் சின்னதுலேருந்து பெருசு போகும்போது என்ன பண்ணுவீங்க யூ வில் டிவைட் எதால் டிவைட் பண்ணுவீங்க கிலோனா தௌசண்டில் ஸோ தௌசண்டால் டிவைட் பண்ணுவீங்க ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பை தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டர்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த யூனிட் கன்வெர்ஷன் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் செகண்டு மீனுட்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எல்லாத்தையும் செகண்ட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு சம்மா பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அ கார் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் ட்ராவலிங் வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இன் டென் செகண்ட்ஸ் வாட் இஸ் இட்ஸ் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அவர் ரெஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்னது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஃபைனலாக டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டில் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் டைம் டேக்கன் எவ்வளோ நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணுன்றீங்க டென் செகண்ட்ஸ்க்கு ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஜீரோனு இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஃபைனல் வெலாசிட்டியை டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் செகண்ட்னு போட்டுக்கிறோம் ஆக்சலரேஷனுக்கு ஃபார்முலா இதுதான் ஆக்சலரேஷன் வந்து என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி தானே ஸோ அதனால் வெலாசிட்டி என்ன சேஞ்ச் ஆகுதோ அது பை டைம் போடுறோம் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ பை டென் இது வந்து டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கரெக்டாக போடணும் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தான் ஆக்சலரேஷனுக்கான யூனிட் வெலாசிட்டிக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆக்சலரேஷனுக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் A bus can accelerate with an acceleration of 1 meter per second
is equal to 100,000 minus 50,000 by 1. But time is equal to 50,000 seconds. So, 50,000 seconds la it will reach the speed of 100 km per second. Artho. So, in the textbook, sell questions. Calculate the velocity of the car traveling with uniform velocity covering 100 meter in 4 seconds. 100 meter in 4 seconds velocity is equal to displacement by time. So, 100 by 4 is 25 meters per second. Add the question. Usain Bolt covers 100 meter in 9.58 seconds. Calculate his speed. So, our speed is distance by time. 100 by 9.58 is the answer. So, our answer is 10.43 meter per second. That's the answer. If Usain Bolt competes with Cheetah, which is running at a speed of 30 meters per second, who will be the winner? So, Cheetah is at a speed of 30 meters per second. So, Cheetah is Usain Bolt 3 times faster. So, Cheetah will be the winner. You are walking along east direction covering a distance of 4 meter, then 2 meter towards south, then 4 meter towards east and at last 2 meter towards north. You cover the total distance in 21 seconds. What is your average speed and average velocity? So, next sum is the north, south, east, west. In the directions, 4 meters towards the east direction so 4 meter in the side nadakkaro. then 2 meters towards the south 2 meter we are walking 4 meters towards the west west na inda pakko 4 meter nadakkaro adukapram 2 meters towards north so idu vandu 2 meters so mottama evlo nadandirukum 4 plus 2 plus 4 plus 2 so idu ellathiyum add panna 12 meters time taken vandu 21 seconds appo average speed anadhu 12 by 21. 12 by 21 is equal to 0 0.571 meter per second. This is the average speed. Average velocity is the same. We will see the same. We will see the same. Average velocity is 0 meter per second. Enna, there is no rate of change of displacement. Average velocity is 0 is the average velocity. 9th one fill in the boxes pakla moves 4 meter east 2 meters west Aba distance enna displacement enna nu kekranga idhuk munadi paatha sum mari da idu nyavachukonga north south east west so 4 meters to the east appadina enna da inge irundhu 4 meters poranga and 2 meters to the west appadina இங்க போயிட்டு இங்க 4 meters போயிட்டு திரும்பி 2 meters பின்னாடி வராங்க ஓகே சோ இப்போ வந்து அவங்களோட डिस्टेंस எவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டா he has traveled 4 plus 2 which is equal to 6 meter இதுவே displacement displacement னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எவ்வளவு நகந்துர்க்காங்க அப்படினு கேட்டாங்கனா so starting வந்து இங்க இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் தான் அவங்க நகந்து நகந்துர்க்காங்க so அது என்ன அர்த்தம் you have to subtract this to 4 minus 2 so 2 meter is his displacement okay ingla. so distance in the total evlo travel pannirukanga na displacement in the initial place la nindhu evlo durathukku change a irukku abindradhu dhaan displacement so 4 minus 2 nu sollano which is equal to 2 meter east 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 and ipo vandhu idhu yen east nu sollrom inge irundhu inda edathukku vandhu enna vandirukanga inge irundhu zero point la nindhu inge vandhu 2 meter thalli east nu side dhaan vandirukanga so 2 meter east abindra eduthano that's why we have solve the sums. Now, we the sum. Paarangla. Fourth sum. Paakla. Fourth sum. Vandhu, he moves 5 meter to the east, 5 meter to the west. That's why we have 0 and 5 meter east side. Paarangla. East side. Paarangla. 5 meter to the west. Now, we have 5 meter. Vandhu, he has come to the western side. That's why we have distance traveled. We have 5 plus 5. That's why Displacement pathing will be equal to zero. Yeah. Starting point ke thirpi vandhu tanga. Okay, ingla. starting point ke inge nne vipo ite thirpi inge vandhu tanga. So, anal displacement will be equal to zero. So, adha inge ele dherko. Okay, students, in the video ongle useful aar andhachinna, ongle friends or share pannanga. Thanks for watching.